豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。网传郑欣宜去世了的消息，遗体被找到引起很大的关注。郑欣宜已经停工两个多月的时间，一点消息都没有，就连经纪公司也没有她的动静。有人猜测是郑欣宜和男友私奔，也有人说去世。经纪人第一时间回应：郑欣宜生病正在治疗中，证实网传消息不准确。媒体也报道。郑欣宜正在和男友在东京游玩。郑欣宜是谁呢？香港著名艺人沈殿霞和郑少秋的女儿，演艺圈的歌手、演员，演唱过《半分关心》《Miss You》等歌曲，参演过《必打自己人》《我老公不靠谱》等影视作品。虽然父母都是著名艺人，但郑欣宜过得并不快乐。1987年，沈殿霞和郑少秋离婚，郑欣宜跟母亲沈殿霞相依为命。1989年。郑少秋和关金华再婚，育有两个女儿。郑欣宜是在没有父爱的环境下成长，在成长的过程中，郑欣宜也怨恨过父亲，流过了不少眼泪。2008年，沈殿霞因肝癌不幸逝世。虽然郑欣宜的父亲是郑少秋，但是父母离婚后，他与父亲失去联系，还是母亲去世后和父亲关系缓和。郑欣宜内心一直渴望父爱。而郑少秋却有自己的家世，也有孩子，即使和大女儿恢复联系，也弥补缺失的父爱。这么多年，郑少秋又是如何对待女儿郑欣宜的呢？在郑欣宜的记忆里，父亲只是模糊的碎片，他不记得父亲长什么样，也不记得父亲有多高，因为他一岁多时父母就离婚了。往事并不如烟，郑欣宜懂事后，逐渐了解到父母间的纠纠葛葛，心情格外复杂。他渴望着父爱的温暖，同时又对未知的父亲心生抵触。一年复一年，郑少秋忙于工作，辗转于各个剧组，却总是抽不出时间去加拿大看望女儿。岁月如梭，女儿已经十一岁了，而他却错过了她成长的大部分时光。每当想起女儿在成长的过程中可能缺少了他的陪伴，郑少秋的眼眶湿润，泪水滑落。他深知自己对女儿的缺席。是一种无法挽回的遗憾，也是一种对家庭责任的疏忽。愧疚和自责涌上心头，他后悔没有更多的陪伴女儿，没有在她成长的过程中扮演更重要的角色。现在女儿已经长大了，他决定要弥补过去的遗憾，尽自己最大的努力去陪伴和关心女儿。他希望能够与女儿建立更深厚的父女关系，弥补因为工作而错过的时光。他来到女儿身边。却不知该如何面对他。女儿的疑问让他更加感受到自己对家庭的亏欠和无法挽回的岁月流逝。你是我的爸爸吗？这简单的问题，却让郑少秋感到心如刀绞。他含泪回答：“对不起，爸爸这些年没有尽到责任。”他坦诚面对过去的疏离，愿意为自己的过错承担责任。郑欣宜听到父亲的道歉，看着眼前这位陌生而又熟悉的男人，突然觉得内心得到了释放。但眼前这个人却是自己的亲生父亲，他感受到了一份温暖，一份心灵的依托。看到女儿的快乐，郑少秋心中的愧疚瞬间化为温暖。他随着女儿的话，大声说：“这是我爸爸，我也有爸爸，他帅吗？”虽然他不好意思展现自己的感情，但在女儿心中，他已经是他心目中的英雄。郑欣宜的快乐让郑少秋心里既感动又酸楚。郑欣宜大学期间的改变令人瞩目，她减去了几十斤体重，焕发出崭新的自信和美丽。这个瘦身的过程并非易事，但她坚持不懈的努力收获了回报。瘦下来后，郑欣宜展现出与众不同的魅力，成为人们关注的焦点。她与一位同样有才华的伙伴组成了一个歌唱组合，将她的音乐梦想延续到了大学时期。每年的寒暑假，她不辞辛劳，跨越海洋。在香港、加拿大等城市进行演出，他的音乐天赋和才华得到了认可，他的表演受到了观众的喜爱。2008年，沈殿霞的肝癌恶化迅速， 6 2岁的他离世。这一消息让郑欣宜陷入深深的悲痛之中，失去了母亲，他感到心如刀绞，被推入了孤独的深渊。面对母亲的离世，郑欣宜陷入了极度的悲伤和痛苦之中，他整整将自己封闭在家里。拒绝与任何人交流，一个星期都没有出门，内心的痛苦和无助
，让他无法承受外界的安慰和关心。即使父亲来敲门，他也不愿开门，因为他的内心已经被悲痛所淹没，无法面对现实的残酷。失去了母亲这样重要的亲人，真心怡无疑面临着前所未有的巨大挑战和心理压力。在这段孤独的日子里，郑心怡内心充满了对母亲的思念和回忆，她不停地追忆着母亲的笑容、关怀和爱。而面对母亲永远的离去，他感到了无尽的悲伤和无助。失去了母亲的关爱和支持，郑心怡不得不独自面对生活的重压和困境。在这段悲痛的时光里，他必须重新学会承受痛苦，调整自己的心态，并找到重新振作的勇气。大学毕业后，郑心怡踏入了香港影视圈，并迅速展现出了他优秀的演技和多才多艺的一面。母亲沈殿霞生前人缘极好。很多朋友都愿意帮助和支持郑心怡的事业，在众多支持者的帮助下，她迅速成为了香港影视圈的新秀。几年间，郑心怡参演了多部广受欢迎的影片，包括《七十二家租客》、《隔离七日情》、《我爱 HK 开心万岁》等。她的出色表现赢得了观众的认可和好评，逐渐积累了一批忠实的粉丝。除了在影视方面取得成功，郑心怡还兼顾音乐领域。推出了多张个人音乐专辑，《有故事的人》和《故事的配角》等专辑都获得了很高的关注度。他的音乐才华也备受肯定，在香港娱乐圈，郑心怡的名气日益风头日盛。他的多重才华和出色表现，让他成为了备受瞩目的当红艺人。2016年春节，对郑心怡来说是一个特殊而感动的时刻。虽然多年来，他与父亲和继母的关系并不密切。但在这个重要的节日里，他们向他敞开了家门，让他感受到了家人的温情和爱意。父亲和继母精心准备了一桌丰盛的年夜饭，熬好的米粥和煮好的汤圆都是满满的关爱。郑心怡被他们的用心所感动，内心涌起了复杂的感情。登门拜访父亲家，郑心怡第一次见到了继母和两个妹妹，他们对他非常热情，仿佛把他当做家人一样对待。继母更是表达出。对他的善意和包容，对他说：“这里也是你的家，你随时可以过来住。”这句简单的话语让郑心怡内心感到无比复杂，眼泪涌出如泉涌。在这一刻，郑心怡感受到了家人的温暖或关怀。他明白，父亲和继母虽然经历了曲折，但他们依然爱着他，愿意为他打开心扉。这份家人的情谊，让他对未来充满了期待和希望。从此。郑心怡开始更加频繁的与父亲一家保持联系，参与家庭聚会，慢慢的走进了彼此的生活。在亲情的包围下，他找到了家的归属感和温暖，也与父亲、继母以及两个妹妹建立起了更紧密的联系。而早前，郑心怡突然在社交网宣布婚讯，可谓是震惊香港八百万人了。据悉，郑心怡于社交网现实短片《晒出胡须男》举起酒杯。然后英文留言为：“我们在脸书上结婚了。”这是官方的。在这条动态更新不久，郑心怡似乎意犹未尽，又在发布现实短片新动态，疑似躺在男方大腿的甜蜜，令外人看起来觉得二人感情十分恩爱兼甜蜜。经过连日来多家媒体翻天覆地报喜，不少网民都从一脸懵逼到送上祝福。虽然很突然，但郑心怡和沈殿霞肥肥母女。是陪伴我们一起成长的熟悉演员，如今肥肥已经不在了，我们都希望郑心怡可以早日找到如意郎君，有一个好归宿。于是，连日来，无数网民各种祝福和恭喜刷版郑心怡结婚消息相关的社交网。于是，各大网民及媒体开始纷纷对郑心怡发出结婚对象的胡须男进行全民大起底。据悉，这名胡须男是一位走在时尚尖端的模特，早前已经曾多次被媒体报道过。他与郑心怡拍拖的绯闻了。从郑心怡不时更新与胡须男的点滴可见，二人的感情确实很好。就算不是情侣，相交也甚深。不少网民就开始担心，郑心怡遇到花心渣男被骗。就这样，从郑心怡在社交网上的一句官宣结婚，经过连日来媒体及网民的发酵后，郑心怡却突然站出来澄清，他承认自己发布现实短片公布已结婚。不过校尉只是一场玩笑，开个玩笑和朋友玩玩而已。郑心怡的经理人一表示，胡须男并非郑心怡男友
，二人只是关系很好的死党。碰巧当日二人一起参加朋友婚礼，一时兴起就更新现实短片动态，朋友之间开个玩笑，原来是空欢喜一场。各位这几天都送过祝福吗？辣妹送了，不过没关系。虽然这次婚讯只是玩笑一场，但辣妹还是衷心祝愿郑心怡可以早日找到如意郎君，早日官宣婚讯。希望下一次不是玩笑。是真的看着你披上嫁衣，做最幸福的新娘子。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。